kisa cha kusikitisha cha mrembo Anastasia kisa hiki kinaitwa almasi za Anastasia Binti mrembo Anastasia makatili wake hawakuwa na utu kabisa kumtendea vile mrembo huyu inasikitisha sana je hawakuona kuwa hili lilikuwa ni moja ya mapambo ya dunia hii Anastasia alikuwa mrembo kabisa mzuri sana akiwa amezaliwa Juni 18 mwaka tisa na moja Anastasia Romanovu baba yake alikuwa ni mmoja wa tawala wa Russia saa of Russia kwa jina la Nicholas wa pili mama yake aliitwa Alexander aliyekuwa mjukuu wa Malkia Victoria malkia wa Uingereza kuu Great Britain Anastasia alikuwa na dada watatu wa kwanza ni Oga wa pili Tatiana na watatu Maria na mdogo wake wa kiume aliitwa Alexei. Huyu Alexei, mdogo wake wa kiume, alikuwa na ugonjwa unaofahamika kwa jina la hemophilia. Ugonjwa huu ambao mtu akiwa nao akijikata damu haigandi, yaani inaendelea kutoka tu kama maji. Kikawaida huwa tukijikata damu inatoka kwa muda fulani halafu inaganda, labda iwe tumejikata sehemu kubwa sana ila kwa Alexei ina maana hata kama ungemchoma na sindano au kujichubua kidogo tu basi damu ingetoka kama vile umejaza maji kwenye mfuko wa nylon halafu ukatoboa yaani ingetoka mpaka ingeishiwa damu mwili mzima na hatimaye kupelekea kifo chake warusi walikuwa kifahamu kuwa Alexei ni mgonjwa Ukimlinganisha na dada yake, Anastasia huyu alikuwa ni tomboy, yani msichana mwenye tabia za kiume, akipenda sana utani na michezo yenye utani, lakini pia alikuwa mtaratibu akipenda kutumia muda wake mwingi na mbwa wake na kaka yake hakuruhusiwa kutoka nje. Alikuwa akilala na dada yake Maria kwenye kitanda cha jeshi ambacho huwa kinatumika kambini. Anastasia alikuwa akiweza kuzungumza lugha mbili, Kiingereza na Kirusi. Mama yake Anastasia alikuwa akihangaika sana ili kuweza kupata dawa ya kumtibu mtoto wake Alexei, na huyu ndiye alikuwa mtoto wake pekee wa kiume. Siku moja akasikia kuwa kulikuwa na mtu mtakatifu akiitwa Rasputin kuwa angeweza kumtibu mtoto wake aliamua kumtafuta huyu mtakatifu lakini kinyume na matarajio yake Rasputini hakuwa akiendana kama mtakatifu mara nyingi alikuwa ni mlevi mtakatifu cha pombe hafai kabisa jambo hili la mama Alexei wana ukaribu na Rasputin liliwafikia watu fulani katika Urusi ambao walishangazwa kabisa kusikia kuwa familia ya kiutawala inajihusisha na mtu aina ya Rasputin basi wakaona isiwe kashfa kwa loyal family wakaamua kumpoteza Rasputin. Walimwekea sumu kwenye pombe lakini wakaona hiyo haitoshi wakampiga risasi na kisha kumfunga na kumtupa kwenye mto. Lakini mwaka 1917 kulitokea hali ya sintofahamu huko Urusi machafuko ya uasi ya Kazuka huko Petrograd jijini Moscow. Nicholas wa pili akalazimishwa kuachia ngazi alijiuzulu ufalme. Masikini Anastasia na familia yake wakachukuliwa kuwa mateka wakafungwa wakiwa kifungoni baadaye wakapelekwa Siberia ambako huko gerezani wasichana walikuwa hawaruhusiwi kuwa peke yao walinzi waliofuata popote walipoenda hata kama msalani ilikuwa ni ulinzi mkali sana na ilipofika mwezi Julai tarehe 16 mwaka 1918 familia nzima iliamshwa asubuhi na mapema alfajiri wakachukuliwa na kupelekwa chumba cha juu kabisa ya jengo wakapangwa katika mstari wakiamini kuwa wanapigwa picha masikini haikuwa wakipigwa picha ghafla waliingia watu kadhaa muda ndani na kuanza kumemina risasi dada yake Anastasia ambaye ni Oga mzazi wake daktari wao na watumishi wao wawili walikufa papo hapo Familia ya Nicholas ilikuwa ina almasi ambazo hizi walikuwa wamezishonea kwenye nguo ya Anastasia kuzificha humo 
Hivyo zile risasi zilizopigwa zilienda kupiga zile almasi na kudunda. Wale wanajeshi walishangazwa sana na huu muujiza. Lakini hawakukoma, waliendelea kumemina risasi huku zikidunda na kuruka mule chumbani. Anastasia alikuwa melala chini akiugulia maumivu. Askari wakaamua kumpiga risasi kichwani. Ilikuwa ni fujo mule ndani chumba kilikuwa kimejaa moshi kutoka kwenye bunduki. Mwishowe Tatiana na Maria baada kuzishikilia kwa muda roho zao wakaishiwa nguvu na kuziachia. Wakakata roho kwa huzuni sana. Anastasia alionekana mara ya mwisho akiwa amejikunyata kwa huzuni na maumivu makali ukutani huku akiwa ameshikilia kichwa chake kilichoharibiwa vibaya kwa risasi kilikuwa hakitamaniki akishikilia kwa mikono yake yote miwili pengine akijaribu kujikinga lakini hakuweza aliuliwa kikatili sana alimiminiwa risasi nyingi chumba kilikuwa kimetapaka damu kinanuka damu na moshi lakini kumekuwa na mkanganyiko katika hili maana kuna watu wanaoamini kuwa Anastasia hakufa miili ya ile familia ya kifalme ilichukuliwa na kutupa kwenye shimo huko msituni lile shimo lilikuja kupatikana miaka miwili baadaye miili miwili ikiwa imekosekana haifahamiki ilienda wapi na kwa nini paka leo hii na pengine hii ilipelekea watu wengine waamini kuwa siku ile Anastasia hakufa Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili mia tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672920392392. Karibu sana na asante sana. Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba 
Kwa sasa nimeanzisha grupu langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani. Na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia grupu langu la WhatsApp. Nina kukaribisha sana. Na kwenye grupu letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima. Yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki. Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672 92 30 92 Karibu sana na asante sana